हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू रैनास किचन ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ടാണ് ഒരു ചീര തോരനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഉപ്പേരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു ചീര വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ആളുകളുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ എന്താ ചീര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ മുറ്റത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചീരയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇളം തണ്ടോട് കൂടി തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല വൈറ്റമിൻസൊക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ചീര അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഉപ്പേരി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കൊട്ട നിറയെ ചീര മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം നമ്മൾ ചീരയൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ കഴുകണം കാരണം അതിൽ മണലൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോകാൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് തന്നെ കഴുകണം പിന്നെ ഓരോ ഇല ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി നോക്കണം ചെറിയ പുഴുക്കളോ മറ്റതൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വേണം കഴുകിയെടുക്കാൻ ഇനി ഇതൊക്കെ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ഓട്ടയുള്ള കൊട്ടയിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്നു പോകാനാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തോരം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു ധാരാളം വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിത് കനം കുറച്ചിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ആദ്യം ഞാനിതിൻ്റെ തണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ എങ്കിലേ നമ്മുടെ ചീര പെട്ടെന്ന് വേവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പേരി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കടുക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീര കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ചീര കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഇതിനാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അതിൽ ചട്ടി നിറയാൻ നമ്മുടെ ചീരയാണ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊന്ന് വാടിയിട്ട് കുറഞ്ഞോളും അപ്പം നമുക്കത് ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ചീരയൊക്കെ വാടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനിയും വെള്ളം ഉണ്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കൂടി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ആ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ നാല് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില നമ്മൾ കറിവേപ്പില അതിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല അരച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് കാന്താരി മുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് നാടനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാന്താരി മുളക് ഇത് തന്നെ തണ്ടോട് കൂടി തന്നെ തന്നെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാന്താരി മുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചമുളകും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അരമുറി തേങ്ങ കൂടി ഉണ്ട് ഇത് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചീര ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ട ചീരയുടെ ആ തണ്ടെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് അത് പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് പാകമായിക്കോളും ഇനി നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പേരിയാണ് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കണം ഇ
അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് മറക്കാതെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക